Assalamualaikum shawake, shawake welcome janatchi. Aro ekta guideline video the, under Halal Justine channel. Atske amra kotha bol bojhe dhabir MCQ part ta jaise. Eha neer bhalo korar kichhu secret tips niye. Secret tips bolte ki bhai MCQ the bhalo kor puru bhi hobe. Egulo commonly tum jodi ask koro, thale bindu bage subject wise kichhu guideline diye. Bhai mujhe already share disi channel le aasa thoma dekhni the paro. Je physics se jono bhalo kiya be korbo, chemistry jono bhalo kiya be korbo, math biology the kiki purle MCQ common purbe. Ki hoy ki hoy purle MCQ the bhalo marks thola jabe. That's a completely different issue. Achke amra je je lo kotha bolbo, shigula ek two কম আলোচিত বিষয় ঠিক আছে যে জিনিসগুলো সিক্রেট টিপস বলতেছি আমি যে এগুলো আসলে তুমি হয়তো পরীক্ষা দেওয়ার পরে গিয়ে বা পরীক্ষা দিতে 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 একসময় গিয়ে আয়ত্ত করতে পারবা এবং আমার এত বছরের পুরনো অভিজ্ঞতা আমি দেখছি যে এই এই টেকনিকগুলো যারা আয়ত্ত করে তারা আসলে এমসিকিউ তে মারাত্মক ভালো করে এবং এত ভালো করে যে তাদের নরমালি যতটুকু মার্কস পাবে তার থেকে তারা আসলে বেশি মার্কস পায় সো এমসিকিউ তে ভালো করে আসলে একটা আর্ট বা এমসিকিউ তে ভালো করে আসলে একটা হ্যাক যে জিনিসটা তোমরা করতে পারবা যদি এই টিপস গুলো ফলো করো তাহলে চলো আমি একই ভাবে প্রত্যেক পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিপল ডিপার্টমেন্টে আজকে আমরা কথা বলবো ঢাবির এমসিকিউ এর জন্য কিছু সিক্রেট টিপস নিয়ে তাহলে চলো শুরু করা যাক প্রথম পয়েন্টে যেটা লাগছে ভাই সেটা হচ্ছে মাইন্ড ক্যালকুলেশন ভ্যালিটি আমি একটা ম্যাথ করতেছি যেখানে আমাকে এইটাকে ফ্যাক্টরাইজ করতে হবে এইটাকে ফ্যাক্টরাইজ করতে হবে ঠিক আছে এখানে হয়তো ঠিক আছে এটা এটাকেই করতে হবে ধরো এখন এই ম্যাথটা যারা কি নাকি নর্মালি একটা স্টুডেন্ট যখন করবে তখন সে কি করবে বলতো বেসিক্যালি সেটা লিখবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স এটা সিক্স এক্স না সিক্স এই জন্যই অদ্ভুত লাগতেছিল পরীক্ষা দিবা তখন তোমার মাঝের এই লাইন গুলা লাইন পারলে এই তিনটা লাইন বাদ দিয়ে দিতে হবে কমপ্লিটলি তোমাকে এখান থেকে ভাই এখানে আসতে হবে এখন তুমি এটা কিভাবে আসবা তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবা যত বেশি ম্যাথ প্র্যাকটিস করবা যত তত বেশি তোমার অটোমেটিক্যালি এই ধরনের মেন্টাল ক্যালকুলেশনের স্পিড বাড়তে থাকবে যে তুমি মাথার মধ্যে এই এই যে লাইনটা আমি লিখছি এই লাইনটা আমি চাইলে এখানে না লিখে আমার মাথার মধ্যে লিখতে পারতাম আমি নিজে নিজে চিন্তা করতে পারতাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স আছে তাহলে ফাইভ এক্স কে মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স আগে ভাঙবো দেন নিচে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি কমন নিলো মাইনাস টু কমন নিলো এক্স মাইনাস থ্রি থাকবে এই ক্যালকুলেশন আমি আমার মাথার মধ্যে করতে পারি এটা আমি ফেক করতেছি না রিয়েলি করতে পারি বাট তোমরা কি করতে পারো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এখনও হয়তো পারে না যদি পারো ভেরি গুড সিমিলার ওয়েতে তোমাকে যে কোনো ধরনের ক্যালকুলেশন পারতে হবে ত্রিকোনোমিটার বিশাল বড় বড় ক্যালকুলেশন ঠিক আছে তোমাকে ধূপধাপ লিখতে পারতে হবে ঠিক আছে ধরো কোনো জায়গাতে আছে টেন এক্স ইন্টু টেন এক্স সরি টেন এক্স ইন্টু কস স্কোয়ার এক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স এইটার পরের লাইনে কি হবে চিন্তা করি আমরা আসো টেন এক্সকে আমরা লিখতে পারবো সাইন এক্স বাই কস এক্স लिखते खुबीटेंट ঢাবিতে আসছে 
এই ম্যাথটা ক্যালকুলেটর ছাড়া কিভাবে সম্ভব এরকম ধরনের কনফিউশনে পড়ে যাও তোমরা ভাবিতে খেয়াল করবা কখনো এম সি কিউর অপশন তুমি এরকম পাবা না যে এ নাইন পয়েন্ট ফোর থ্রি বি নাইন পয়েন্ট ফোর ফাইভ সি নাইন পয়েন্ট ফোর টু এবং ডি নাইন পয়েন্ট ফোর ওয়ান এরকম এম সি কিউর অপশন জীবনে পাবা না আনলেস একদম মুখস্থ টাইপের কিছু হয় ওইটা ছাড়া জীবনে ধরনের পাবা না দেখবা নাইন পয়েন্ট ফোর থ্রি এইট পয়েন্ট ফোর ফাইভ নাইন নাইনটিন পয়েন্ট ফোর টু এবং নাইনটি পয়েন্ট ফোর ওয়ান দিয়ে আসে সো অ্যান্সার একটাই হবে এবং ওটার কাছাকাছি যেটা আসে সেটা তুমি অ্যান্সার করবা এখন তুমি একটা ক্যালকুলেশন করে এই জায়গাটাতে মনে করে আসছো তোমার ওইখানে মনে করো যেরকম আসছে যে তুমি বুঝতেছো যে এক হাজারের মতো কি কোন একটা বা এক হাজারের কাছাকাছি একটা সংখ্যা আছে ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তোমার সরি বা তোমার আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম ব্যাপার যাই হোক আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে ধরো এরকম আসে এই জন্য হচ্ছিল না আচ্ছা আমার এটা মুছে গেছে এখন আসতে ফাইন ধরো এক হাজারের কাছাকাছি কিছু একটা আসছে এটাকে তোমার একশো দিয়ে ভাগ দিবে তাহলে অ্যান্সার করছো দশ এখন তুমি দেখবা ভাই দশের কাছাকাছি কোনটা আছে নাইন পয়েন্ট ফোর তাহলে এটাই অ্যান্সার হবে বুঝছো জাস্ট লাইক দ্যাট তো তোমাকে কাছাকাছি ধরতে হবে এরপরে কি আমরা আরো কিছু জিনিসপাতি জানি যেমন আমরা জি এর মান ভার্সিটির জন্য ক্যালকুলেট করি কত দশ আমরা পায়ের মান ভার্সিটির জন্য কি বলি সহজ হিসাব করার জন্য বাবা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তো তুমি সিম্পলি ওয়ান ফাইভ ধরো হিসাব করো ক্যালকুলেশন ইজি করো জি এর মান দশ ধরো ঠিক আছে সো সহজ সহজ হিসাব নিকাশ দিয়ে আসবে পরীক্ষা টেনশনের কোনো কারণ নেই তাহলে যেটা করতে হবে কি কাছাকাছি মানগুলো নির্ণয় করতে হবে যেটা কাছাকাছি মান ওটাই অ্যান্সার হবে তো একদম এক্সাক্ট মান তোমাকে আসলে বের করতে হবে না এটা কখনোই করতে হবে না তিন অপশন টেস্ট অবলিক রিভার্স ক্যালকুলেশন এর মানে কি ভাইয়া আমরা ম্যাথের কথা স্পেশালি বলতে পারি যখন একটা ইকুয়েশন সলভ করতে দেয় চারটা অপশন আছে আমরা অপশনগুলাকে কোয়েশ্চেনের মধ্যে বসায় বসায় চেক দিতে পারি যে কোনটা সঠিক এটা সরল রেখার ম্যাথ সার্কেলের ম্যাথ কোনিক্সের ম্যাথে অনেক কাজে লাগে ইভেন ট্রিকোনোমিজিতে কখনো কখনো কাজে লাগে তোমাকে লেফট হ্যান্ড সাইড মনে করো দিয়ে দিছে আর রাইট হ্যান্ড সাইডটা অপশন থেকে চারটার মধ্যে থেকে বের করতে হবে তুমি ওই টেন এক্স সাইন এক্স ওয়াট এভার ইট এক্স এর একটা মান ধরো মানটা বসাও লেফট হ্যান্ড সাইড একটা মান বের করো দেন রাইট হ্যান্ড সাইডের জন্য চারটা অপশনের ভিতরে মানটা বসাও হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমরা বলতেছি হচ্ছে অপশন টেস্টিং ঠিক আছে আর রিভার্স ক্যালকুলেশন কি নিচের এই সমীকরণের জন্য এক্স এর মান নির্ণয় করো দেন তুমি ওই এক্স এর মানটা বসায় বসায় দেখো যে কোনটার জন্য সিদ্ধ হচ্ছে সমীকরণটা হয়ে গেল সিম্পল এস দ্যাট ঠিক আছে এটা ফিজিক্সেও কাজে লাগে ঠিক আছে যখনই তুমি একটা ইকুয়েশন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছো এবং ইকুয়েশনের সলভটে হচ্ছে রেজাল্ট আমরা কখনো ইকুয়েশনটা সলভ করবো না আমরা অলওয়েজ অপশন থেকে বসায় বসায় দেখবো গেল এটা হচ্ছে আমরা বলতেছি কি অপশন টেস্ট ওর রিভার্স ক্যালকুলেশন চার থিওরি ওর কনসেপ্ট ভালোভাবে আয়ত্ত করা এইটাকে আমি ভাই স্টার মার্ক দিয়ে রাখতে চাই ঠিক আছে এটা একটা আন্ডার রেটেড টপিক ঢাবির জন্য তোমাকে থিওরি পড়তে কেউ বলবে না ঢাবির জন্য তোমাকে শর্টকাট শিখাবে ফর্মুলা শিখাবে উইদাউট ক্যালকুলেটার হ্যাক শিখাবে অনেক কিছু শিখাবে বাট তোমাকে বেসিক শিখতে বলবো না কেউ বিশ্বাস করো ঢাবির তুমি যদি বেসিক থিওরি না পারো তুমি অ্যাটলিস্ট থার্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট এমসি কিউ তুমি টাচই করতে পারবো না কারণ ঢাবির এমসি কিউর মধ্যে অনেক থিওরিটিক্যাল জিনিস থাকে তোমরা সেটা বুঝোই না কখনো যে থিওরি দিয়ে প্রবলেমটাকে সলভ করা যেত তোমার বেসিক কনসেপ্ট দিয়ে প্রবলেমটাকে সলভ করা যেত আমি যেভাবে পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবার রেফ্রিজারেটার একটা ম্যাথ আসছিল যে রেফ্রিজারেটার খুলে রাখলে কি হবে এরকম কমপ্লিটলি থার্মোডাইনামিক্সের ইন ডেপথ নলেজ না থাকলে এই কোয়েশ্চেন কেউ অ্যান্সার করতে পারবে না তুমি যত থার্মোডাইনামিক্সের মানে প্রমাণ প্রমাণ সূত্র মূত্র পরে আসো কোনো সমস্যা নেই তোমাকে ইন ডেপথ নলেজ থিওরি জানতে হবে সো ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি স্পেশালি থিওরি খুব ভালো করে বুঝতে হবে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে এটা না হয় ওইটা হইলে কি হয়তো সব কিছু ঠিক আছে সো থিওরি না পড়ার কারণে এমসি কিন্তু তুমি অনেক বাজি করো এটা খেয়াল রাখবা যে ভাইয়া থিওরি ওর কনসেপ্টটা ভালোভাবে আয়ত্ত করা বুঝে পড়া কোন একটা কনসেপ্ট তো পারি না বাট আমি সব ফর্মুলা গুলো পারি তুমি যদি মনে করো শুধু ফর্মুলা দিয়ে তুমি ঢাবিতে চান্স পাবে ওর রং তাহলে সবাই চান্স পাইতো ঢাবিতে এত মানুষ ফেল করে কেন এক লাখ মানুস পরীক্ষা দেয় দশ হাজার মানুষ চান্স ইয়া পাশ করে না কেন পাস করে না দশ হাজার মানুষ কেন ইমেজিন সিট আছে আঠারোশোটা ওয়েটিং শোট আনলে হয়তো কত আড়াই হাজার তিন হাজার চার হাজার পর্যন্ত আনবে বাট তারপর মানে তোমার দশ হাজার মানুষ পাস করতেছে জাস্ট এক লাখের মধ্যে চার হাজার বুঝতে পারতেছো তো থিওরি আয়ত্ত না করে তুমি যদি মনে করো ঢাবের পরীক্ষায় তুমি কোপ দিবা এমসি কোতে নাম্বার উঠে ফেলবা তুমি ভুল পথে আসো পাঁচ ট্র্যাপে না পড়া ট্র্যাপে না পড়া 
দেন চারটা অপশন আমি এরকম না যে আন্দাজে চারটা অপশন এবিসি ডি দিয়ে দিব আমি কি করব আমি চিন্তা করব আচ্ছা স্টুডেন্ট এই অঙ্কটা করতে গিয়ে কি ভুল করবে ধরো থার্ম হারমোনিয়ামিক্স এর একটা প্রবলেম আচ্ছা স্টুডেন্টটা সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে না নিয়ে সেলসিয়াস দিয়ে অঙ্কটা করে ফেলতে পারে দেন আমি সেলসিয়াস দিয়ে নিজে একবার অঙ্কটা করে হিসাব করব একটা রং ভ্যালু আসবে ওই রং ভ্যালুটা আমি একটা অপশন হিসেবে সেট করব আচ্ছা আর কি ভুল করতে পারে স্টুডেন্টটা স্টুডেন্টটা যখন লাস্টে কেলভিনের রেজাল্ট বের হবে আমি অ্যান্সার দিয়ে রাখছি আমার ফ্যারেন হাইটে ঠিক আছে লাস্টে ফ্যারেন হাইটে কনভার্ট করতে ভুলে যাবে কেলভিনের রেজাল্টটা আমি দিয়ে রাখি দুটো অপশন সেট করব একটার মধ্যে আমি ইউনিট দিব না একটার মধ্যে আমি ইউনিট দিব যেটা ইউনিট দিব ওটা সঠিক উত্তর যেটা ইউনিট দিয়ে নেই ওটা হচ্ছে ভুল উত্তর পোলাবান তারাঘোড়া এ নাম্বারে মনে করো অ্যান্সার হচ্ছে দুইশো ছত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড অপশন এ দুইশো তিরিশ অপশন বি দুইশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড অপশন সি দুইশো তিরিশ কিলোমিটার পার আওয়ার পোলাবান তারাঘোড়া দুইশো ছত্রিশ দাগাই দেবে এ নাম্বার দাগাই দেবে বাট অ্যান্সার দুইশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড অপশন দেখবে না এই যে তোমরা যে সমস্ত কমন কমন মিস্টেক তো এখন মনে করো যদি পরীক্ষার হলে এরকম থাকতো যে কেলভিনে কনভার্ট করা লাগবে তুমি করো নাই বাট তুমি অঙ্কটা করে দেখলে অপশনই নেই তাহলে তোমার ভুল হবে না অঙ্কটা তুমি আবার করবা অলবার করতে ও কেলভিনে তো কনভার্ট করে নেই এই জন্য ভুল হয়েছে চেঞ্জ করে ফেলবা বাট স্যাররা কি করছে ওই অপশনটাও দিয়ে রাখছে তুমি কেলভিনে কনভার্ট না করে অঙ্ক করবা ওইটা অপশনে আসে তুমি ফ্যানারে কনভার্ট না করে অঙ্ক করবা ওইটাও অপশনে আসে না তুমি ট্র্যাপে পড়বা এই ঢাবির এই ট্র্যাপ গুলা ঠিক আছে এই ট্র্যাপে তোমরা পড়ো এবং এই ট্র্যাপে পড়া যাবে না এই জন্য কি করতে হবে কষাস থাকতে হবে এটা কি বলবো ঠিক আছে সতর্ক থাকতে হবে প্রবলেম সলভ করার সময় ঠান্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে প্রবলেম সলভ করতে হবে তারাহুড়া ধাপড়া ধাপড়ি কোনোভাবেই করা যাবে না ওকে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট কমন ও রিপিট প্রশ্ন মিস না করা ঢাবির ভর্ত পরীক্ষায় প্রচুর প্রশ্ন রিপিট হয় হয় টাইপ রিপিট হয় নাহলে প্রশ্নটাই রিপিট হয় নাহলে কাছাকাছি ভ্যালু চেঞ্জ করে দেয় কিছু না কিছু রিপিট হয় ঘুরে পেঁচায় দেয় বাট তুমি যদি আমি ক্যান গ্যারান্টি যে লাস্ট দশ বারো বছরের প্রশ্ন সব দেখে যাও অবশ্যই অবশ্যই তোমার কোশ্চেন রিপিট হবে বাট এত আসলে দেখার দরকার নেই মনে হয় লাস্ট পাঁচ ছয় বছরের কোশ্চেন দেখলি না তুমি দেখবা যে ওই কোশ্চেন ব্যাংকের মধ্যে তুমি দেখতে পারবা যে কোশ্চেন রিপিট হচ্ছে ঠিক আছে এই বছর একটা প্রশ্ন আসছে দুই বছর পর আবার ওই ধাঁচের একটা প্রশ্ন আসছে আবার দুই বছর পর আবার ওই ধাঁচের একটা প্রশ্ন আসছে এই কমন প্রশ্নগুলা কিন্তু সুবিধা আছে কি সুবিধা আছে তুমি প্রসেস জানো সো তোমার চিন্তা করার টাইম কম লাগবে জাস্ট তুমি ক্যালকুলেশন যদি করা লাগে ক্যালকুলেশন করে অ্যান্সার দাগাই দিবা সো এই কমন প্রশ্নগুলা তোমার টাইম বাঁচায় ঠিক আছে এরা হচ্ছে টাইম সেভার টাইম বাঁচায় দিবে তোমার প্রচুর টাইম সেভ করে দিবে যে টাইমটা তুমি একটা নতুন প্রশ্ন যেটা এবছর প্রথম আসছে ওইটা সলভ করার জন্য তুমি টাইম দিতে পারবা আমরা সব সময় যে বলি বাবা কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করো কোশ্চেন ব্যাংক সলভ কর এর উদ্দেশ্য এটাই যে যেগুলো কোশ্চেন ব্যাংক থেকে রিপিট হবে ওগুলো যদি তুমি ভুল করো তাহলে তোমার চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে খুবটা থাকবে সো এইগুলো ছিল হচ্ছে তোমাদের ছটা ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস আমি যে সমস্ত ক্লাস নিচ্ছি এবং আমার টিচার আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ যারা ভার্সিটি এই ইউনিটে ক্র্যাশ করছে ক্লাস নিচ্ছে প্রত্যেকে তাদের প্রবলেমগুলো সলভ করার সময় ক্লাস নেওয়ার সময় এই টেকনিকগুলো অবলম্বন করেই তোমাদের ক্লাসগুলো নিছে যে কীভাবে লাইন স্কিপ করবা কীভাবে অপশন টেস্ট করবা আমার আছে ম্যাট্রিক্সে প্রচুর ম্যাথ করা যায় এর ম্যাথ করিয়ে নেই অপশন টেস্ট করে করে অ্যান্সার বলেছি শেষ ঠিক এভাবেই তোমাকে পরীক্ষার হলেও এগুলো অ্যান্সার করতে হবে সো আমাদের যে র্যাপিড ফায়ার ভার্সিটি এই ইউনিট ফ্রেশ কোর্স আছে মারাত্মক মানে আমাদের বেস্ট সেলার হাইট নাও পুরো হালকেন স্টাইলের যে কোনো অ্যাডমিশন কোর্সের তুলনায় সো এখানে আমরা একশো প্লাস ক্লাস চল্লিশ প্লাস কোশ্চেন ব্যাংক এবং একশো নব্বই প্লাস এক্সাম এবং আমাদের ঢাবির যে অ্যানালাইসিস মেগা মেগা ই বুকগুলো আছে সব কিছু তোমাদের জন্য রেখে দিছি এবং এই সুযোগটা তোমরা হাত ছাড়া করো না মাত্র পাঁচশো পঞ্চাশ টাকায় কিন্তু তোমরা এই কোর্সটা পেয়ে যাচ্ছ সো লিঙ্কে চলে যাও ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যাও এখনই এনরোল করে ফেলো আমাদের র্যাপিড ফায়ার ভার্সিটি ইউনিট ক্রিয়াশ করছে কোর্সে দেখা হচ্ছে ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু